ഭക്ഷണം ആകാര സൗഷ്ഠവം പോലും ശരീരത്തിന്റെ ആ ഒരു രൂപഘടന പോലും നേതാവാകാൻ ജനിച്ച പോലെയായിരുന്നു നടന്നു വരുമ്പോ ഒരു സദസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ വലിയൊരു രാജാവിന്റെ ആഗമനം പോലെയായിരുന്നു ആരും ബഹുമാനിച്ചു പോകുന്ന അവസ്ഥ ആരും എഴുന്നേറ്റ് ആദരിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വമേധയാ നിർബന്ധിതരായിത്തീരുന്ന ഒരു അവസ്ഥാ വിശേഷം അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബാഹിർ കൊണ്ടും ബാത്തിൻ കൊണ്ടും പുറം കൊണ്ടും അകം കൊണ്ടും മഹത്വത്തെ പുൽകി നിന്ന വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ നല്ല വെള്ളവസ്ത്രം ധരിച്ച് നല്ല ഫുൾ കൈ ഷർട്ടും നല്ല തൂവെള്ള നിറമുള്ള മുണ്ടും തലയിലൊരു തൊപ്പിയും ആ ഒരു രൂപം അതൊരു സദസ്സിൽ നിന്നാൽ ചോദിക്കേണ്ടി വരില്ല ആരാണ് നിങ്ങളുടെ നേതാവ് എന്ന് പുറത്തു നിന്ന് വരുന്ന ഒരാൾ ഭാഷ കൊണ്ടോ ഇവിടുത്തെ രീതി കൊണ്ടോ അദ്ദേഹം അന്യനായിരിക്കാം അദ്ദേഹം കടന്നു വരുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ് മന്ത്രിക്കും അതായിരിക്കുന്നു ജനനായകൻ എന്ന് അതായിരിക്കുന്നു നേതാവ് അതായിരിക്കുന്നു ജനങ്ങളുടെ വഴികാട്ടി എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കേണ്ട യാതൊരാവശ്യവുമില്ല പൗരുഷമുണ്ട് എല്ലാം തികഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യ രത്നം രത്നം എന്ന് പറഞ്ഞ പോരാ ശോഭിക്കുന്ന ഒരു രത്നം തിളങ്ങുന്ന രത്നം അതായിരുന്നു സയ്യദ് മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് വളരെ അപൂർവമായിട്ട് മാത്രമേ കാലം ചരിത്രം അങ്ങനെയുള്ള മഹത്വക്കൾക്ക് ജന്മം നൽകിയിട്ടുള്ളൂ ഹസാറോം സാൽ നർഗിസ് അപ്നി ബേനൂരി പെരോതി ഹേ ഹസാറോം സാൽ നർഗിസ് അപ്നി ബേനൂരി പെരോതി ഹേ ബഡി മുഷ്കിൽ സ ഹോതാ ഹേ ചമൻ മേൻ ദീ ദവർ പൈദാ ഹസാറോം സാൽ സഹസ്രക്കണക്കിന് സംവൽസര കാലം ആയിരക്കണക്കിന് കൊല്ലക്കാലം നർഗിസ് അപ്നി ബേനൂരി പെരോതി ഹേ തന്റെ ചൈതന്യമില്ലായ്മയെ കുറിച്ച് തന്റെ പ്രകാശ രാഹിത്യത്തെ കുറിച്ച് വെളിച്ചമില്ലാത്ത അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് നർഗിസ് ചെടി ആയിരക്കണക്കിന് കൊല്ലം കരയുമ്പോൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടോടു കൂടി വളരെ ക്ലേശങ്ങളോടു കൂടി അങ്ങനെ ഒരു നർഗിസ് ചെടി ഒരുപാട് കൊല്ലം കരയുമ്പോഴാണ് പൂന്തോട്ടത്തിൽ വസന്തം വരുന്നത് നമ്മൾ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ വസന്തമായിരുന്നു പാണക്കാട് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് ഞാൻ ചന്ദ്രികയിൽ എഴുതിയ ലേഖനത്തിന് നൽകിയ തലവാചകം വിട പറയാത്ത വസന്ത പൂർണിമ പോലെ എന്നാണ് വസന്തം ഒരു രസകരമായ സംഗതിയാണ് വസന്തം വരുമ്പോ പൂക്കൾ ഉണ്ടാകും വസന്തം വരുമ്പോൾ നല്ല മന്ദമാരുതൻ വീശും ആ മന്ദമാരുതനിൽ നിരവധി പൂക്കളുടെ സുഗന്ധമുണ്ടാകും വസന്തം വരുമ്പോ അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഇടിമിന്നലും മഴവർഷവും ഇളങ്കാറ്റും മഴവില്ലും ഉണ്ടാകും വസന്തം വരുമ്പോ കിളികൾ പാട്ടുപാടും വസന്തം വരുമ്പോ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് പോലും ആനന്ദത്തിന്റെ അവസരം വരും ഏത് മിണ്ടാ പ്രാണികൾക്ക് പോലും വസന്തം വരുമ്പോൾ മണ്ണും മനുഷ്യനും സന്തോഷിക്കും വസന്തം വരുമ്പോൾ ആകാശവും ഭൂമിയും കുളിരണിയും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വസന്തമായിരുന്നു പാണക്കാട് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് ഒരു വസന്തത്തെ വാക്കുകളെ കൊണ്ട് വർണ്ണിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അബദ്ധമാണ് സാധ്യമല്ലാത്ത കാര്യമാണ് എന്തായിരുന്നു സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് ആളുകൾ പറയുന്നു കുടുംബത്തിൽ ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടാലും ഉണ്ടാകാത്ത ദുഃഖമാണ് എന്ന് പറയുന്നു ഇപ്പോഴും ജനങ്ങൾ കരയുന്നു മഹാനായ തങ്ങൾ നിര്യാണം പ്രാപിച്ച ദിവസം ഗൾഫിലെ ഏഷ്യാനെറ്റ് റേഡിയോ പ്രവാസികളായ മലയാളികളോട് സംവദിക്കാൻ സംവിധാനം ചെയ്തു റേഡിയോ നിലയത്തിൽ നിന്ന് അവർ വിളിച്ച് വിളിച്ച് ഓരോരുത്തരോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ സജീവൻ എന്ന ഒരു മലയാളി പൊട്ടിക്കരയുകയായിരുന്നു എന്താണ് സജീവൻ കരയുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ എന്റെ കുടുംബത്തിൽ രണ്ട് സഹോദരന്മാർ തമ്മിൽ വലിയ അകൽച്ചയും പിണക്കവും ഉണ്ടായിരുന്നു അത് തീർക്കാൻ അവരെ പാണക്കാട്ട് കൊണ്ടുപോയി ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് മഹാനായ തങ്ങൾ ആ കുടുംബ പ്രശ്നം തീർത്തു ഒരമ്മ പറ്റ മക്കളായ രണ്ട് സഹോദരന്മാരെയും ഇണക്കി ചേർത്തു 
അവരെ വീണ്ടും സ്നേഹത്തിന്റെ വലയത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി ഇതാണ് ദൗത്യം ഈ ദൗത്യമാണ് സയ്യദ് മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ ചെയ്തത് വ്യക്തികൾക്കിടയിൽ മാത്രമല്ല കക്ഷികൾക്കിടയിൽ മാത്രമല്ല സമുദായങ്ങൾക്കിടയിൽ മാത്രമല്ല രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കിടയിൽ പോലും സ്നേഹത്തിന്റെ രഞ്ജിപ്പിന്റെ സന്മനോഭാവത്തിന്റെ ഐക്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പാലം കെട്ടുകയായിരുന്നു മഹാനായ സയ്യദ് മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും പ്രിയങ്കരനായി തീർന്ന സയ്യദ് മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ സർവസമ്മതനായ നേതാവ് പൊതുസമ്മതനായ നേതാവ് സമാദരണീയനായ നേതാവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതിൽ അല്പം പോലും അതിശയോക്തിയില്ലാത്ത വിധം നമുക്ക് പറയാൻ സാധ്യമാകുന്ന സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ വലിയ നേതാവായിരുന്നു രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഉന്നത സ്ഥാനം അലങ്കരിച്ചിരുന്ന നേതാവായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗിന് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ വളർച്ചയും അതിനേറ്റവും വലിയ പുരോഗതിയും അഭിവൃദ്ധിയും വലിയ അന്തസ്സും നേടിക്കൊടുത്തത് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങളുടെ നേതൃത്വമാണ് പത്ത് മുപ്പത് കൊല്ലക്കാലം അതിന്റെ അമരസ്ഥാനത്ത് മഹാനായ തങ്ങളുണ്ടായി ഈ പാർട്ടിയുടെ ഭാഗ്യമാണ് അതിലെ പ്രവർത്തകരുടെ ഭാഗ്യമാണ് ഇത്ര വലിയ ഒരു നേതാവിന്റെ കൊടിക്ക് കീഴെ ഇത്ര വലിയ ഒരു നേതാവിന്റെ കാൽപ്പാടുകളിലൂടെ അവർക്ക് നടന്നു നീങ്ങാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് വലിയ ഒരു പാർട്ടിയുടെ അമരസ്ഥാനത്ത് മൂന്ന് സംവത്സരക്കാലം നിലകൊണ്ട രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് ആളുകളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരിക രാഷ്ട്രീയത്തിലെ പല രീതിയിലുള്ള മറിമായങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ സത്യസന്ധതയില്ലാത്ത നടപടികൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് ആളുകളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരിക അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് രാഷ്ട്രീയം എന്നാണ് പൊതുവെ ധരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ആ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിത്യവിശുദ്ധിയോടെ മഹാനായ തങ്ങൾ നിലകൊണ്ടു നിത്യവിശുദ്ധിയോടെ ഒരു ചെറിയ ബിന്ദുവിന്റെ കറ പോലും പുരളാതെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ശുഭ്രതയാർന്ന വ്യക്തിത്വമായി മഹാനായ തങ്ങൾ നിലകൊണ്ടു മഹാനായ തങ്ങൾ ഇത്ര വലിയ ഒരു പാർട്ടിയുടെ അമരസ്ഥാനത്ത് മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടോളം കാലം നിന്നിട്ടും ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിയെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിയുടെ നേതാവിനെ വിമർശിച്ചത് ആക്ഷേപിച്ചത് വ്യക്തിപരമായിട്ട് അധിക്ഷേപിച്ചത് ഈ പത്ത് മുപ്പത് കൊല്ലക്കാലത്തിനിടയിൽ ഒരിക്കൽ പോലും അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം എടുത്തുദ്ധരിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം എല്ലാവരോടും ബഹുമാനത്തോടെ എല്ലാവരോടും സന്മനോഭാവത്തോടെ ഈ രാഷ്ട്രീയം കൈകാര്യം ചെയ്തു ഇത്ര സത്യസന്ധനായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് മഹാനായ പൂക്കോയത്തങ്ങൾ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ അമരസ്ഥാനത്തേക്ക് വരുമ്പോഴും ആളുകൾ സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നതായി കേട്ടിട്ടുണ്ട് പൂക്കോയത്തങ്ങളെ പോലെ ഉരുമ്പിനെ പോലും നോവിക്കാത്ത വിശുദ്ധനായ ഒരു നിഷ്കളങ്കനായ ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ് ആ പൂക്കോയത്തങ്ങൾ ഈ രാഷ്ട്രീയം കൈകാര്യം ചെയ്യുക എന്ന് ചിന്തിച്ചവർക്കും എന്ന് ചോദിച്ചവർക്കും തെറ്റുപറ്റി മഹാനായ പാണക്കാട്ട് പി എം എസ് എ പൂക്കോയത്തങ്ങൾ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങളുടെ അഭിവന്ദനായ വാത്സല്യ നിധിയായ പിതാവ് ആ ശങ്കകളെ മുഴുവൻ തിരുത്തിക്കൊണ്ട് ഏറ്റവും പ്രാപ്തമായ നേതൃത്വം രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നൽകുകയും രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സത്യസന്ധത സാധ്യമാണ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നീതിബോധം സാധ്യമാണ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിഷ്കളങ്കമായ നൈതികമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സാധ്യമാണെന്ന് മാത്രമല്ല ആത്യന്തിക വിശകലനത്തിൽ ജയിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയം അങ്ങനെയുള്ള രാഷ്ട്രീയമാണ് എന്നും മർഹൂം പാണക്കാട്ട് പി എം എസ് എ പൂക്കോയത്തങ്ങൾ ഇവിടെ തെളിയിച്ചു ആ പൂക്കോയത്തങ്ങൾ കാട്ടിയ മാർഗത്തിലൂടെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നേതൃത്വം കൊടുത്ത സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ അതേ മാർഗത്തെ കൂടുതൽ ദീപ്തമാക്കിയത് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു പക്ഷേ രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് മാത്രമായിരുന്നില്ല സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ സാന്ത്വനം നൽകുന്ന ഒരു മഹാവ്യക്തി ഭാര്യ പിണങ്ങിപ്പോയത് ഭർത്താവ് അകന്നു പോയത് മകന് ജോലിയില്ലാത്തത് പിതാവ് മരണപ്പെട്ടു പോയത് കുടുംബത്തിൽ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പട്ടിണി ഒരു വിവാഹ ബന്ധം മക്കൾക്ക് ശരിയാകാത്തതിന്റെ മനപ്രയാസങ്ങൾ മനോവിഷമങ്ങൾ ആളുകൾ വന്നുകൊണ്ട് അവതരിപ്പിച്ച നൂറുകൂട്ടം പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം കേട്ട് പാണക്കാട്ടെ മേശയുടെ മുമ്പിലിരുന്ന സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങളുടെ പുഞ്ചിരി എങ്ങനെയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നത് രണ്ട് വാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരാങ്ങ്യം മാത്രം ഒരാങ്ങ്യം മാത്രം അതുമല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുഞ്ചിരി മാത്രം ഒരു പുഞ്ചിരി കൊണ്ട് 
വലിയ വലിയ അകൽച്ചകളെ മഹാനായ തങ്ങൾ അതിന്റെ മഞ്ഞ് ഉരുക്കി കളഞ്ഞു വലിയ വലിയ പിണക്കങ്ങളെ തീർത്തു കൊടുത്തു വലിയ വലിയ കലഹങ്ങളെ അവസാനിപ്പിച്ചു അതിനിടയിലെല്ലാം സ്നേഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യമായി നിലകൊണ്ടതും നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിച്ചു മഹാനായ തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സാന്ത്വനം തന്നെയാണ് ആശ്വസിപ്പിക്കുക